Hi friends, welcome to my channel. I'm Arpita Karva and I'm here with the shift to UGC Net English examination analysis of the exam that happened on 13th of October 2022. So I know that all of you must be eagerly waiting for this video of mine and there are so many reviews in the market right now that you are tensed about what to believe and what not to believe and I am sure that those who actually sat for the exam must be in a state of complete anxiety and they want someone to discuss the paper in detail and share authentic views uh, about the paper pattern. So don't worry, I'm here with an honest review and I have also attached the screenshot uh, of messages that we have received from our students so that you know that we are coming from an authentic source. I've already shared my review on shift one. I've also, uh, you know, made a small video on what I have to say to students who felt that their exam did not went well or um, whose exam wasn't as good as they thought it should have been or those who are disheartened who are feeling low so there's a small video for all of you on YouTube please go and watch that uh, now that we are here to discuss you know shift to paper i would not waste any more time and directly jump into the topic so if you look at the shift to review i received review from two kinds of students so there were first kind of students first category of students who knew the syllabus they were either a part of our online course so we were teaching them the exhaustive syllabus of ugc net covering all the writers and everything or they were somebody who were preparing on their own but they have referred to our website for the entire syllabus list that we have displayed free of cost so all those people who knew the ugc net syllabus they found that the paper was very easy they said that 90 percent paper came from what we have taught or what was listed on our website on the other hand there were people who did not know the syllabus so they were either preparing from some random market guidebook they were preparing either on their own by just looking at the ugc net syllabus that ugc has given on their official website now the problem with that syllabus is it's very indicative i've already talked about this issue in the uh, shift one analysis also that is a very indicative usme unhone aage writers hi nahi bataye drama mein kya padhna they have not mentioned in our course for each module you see that we have listed all the writers that you have to study all the topics you have to study agar aapne utna exhaustive padh liya na so there's nothing that can stop you now isi second category mein jo log aate hain wo hai jo unprepared hai jinhone ya to padhai nahi kari just aise hi randomly ja ke paper de diya ya fir there are people who have referred to some random uh, institute jinhone itna exhaustively syllabus complete nahi karaya so ye jitne bhi students hai inko paper hard laga ya kai ko moderately difficult laga but जिनको सिलेबस पता था जिनको एक्चुअली पता था कि 10-20 साल से पेपर कहाँ से आ रहा है और उन्होंने अगर वो सारे टॉपिक्स पढ़े जो हमने अपनी वेबसाइट में आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस डिस्प्ले किया है एंड वी प्राउडली से दैट वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो इतना एग्जॉस्टिव सिलेबस स्टूडेंट्स को कवर कराते हैं और जिन्होंने फ्री में वेबसाइट पर यह चीज़ डाल रखी है सो लुकिंग एट द टू काइंड ऑफ रिव्यूज वी हैव रिसीव पीपल सेइंग इट वाज इजी पीपल सेइंग इट वाज हार्ड नाउ आई लीव इट अप टू यू आफ्टर आई गो आई टेक यू थ्रू द एंटायर क्वेश्चन पेपर एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम आई लीव इट अप टू यू टू बिलीव वॉट यू वॉन्ट टू बिलीव राइट ओके सो लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन दैट केम फ्रॉम मॉड्यूल नंबर वन विट इज ब्रिटिश लिटरेचर फ्रॉम आर यू नो आर सिलेबस दैट वी हैव डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट दैट इज बिकॉज यू जी सी नेट के सिलेबस से टैली करके मतलब नहीं है दे हैवेंट लिस्टेड एनी थिंग सो यू नीड अ प्रॉपर सिलेबस जहाँ से आप देख पाए कि भाई जो सिलेबस का पार्ट है यू जी सी नेट का क्या वहीं से क्वेश्चन आए हैं या आउट ऑफ सिलेबस आए हैं सो मॉड्यूल वन ब्रिटिश लिटरेचर से थॉमस ग्रे का जो बहुत फेमस पोएम है एलर्जी रिटर्न ऑन कंट्री चोच आर्ट वो उसका फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आया था देन सैम्यूल बटलर का क्वेश्चन आया था ऑन हडब्रस विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जॉर्ज एलियट एंड अदर राइटर्स जो विक्टोरियन एज के हैं उनके कैरेक्टर्स दे दिए एंड उनके राइटर्स के नाम दे दिए एंड दे आर स्टार्स टू मिक्स एंड मैच दैम now most of the students fail to get these questions right because when you read so many authors and their works there are about 1200 1400 novels that you have to read for ugc net now all the characters get mixed up in the head so for to solve that what we have done we have started with a video lecture course an animated video course wherein we give you 
entire summary of the novel using animations or using graphics so that it looks like an animated movie which you're watching and right after the movie it is very clear to you what the plot was and who were the main characters and we proudly say that we are the only institute across the world who have a full video lecture course for UGC Net English. Nobody has ever done it. We have a video lecture course where we are teaching using 3D graphics and animation so that learning these novels, learning these dramas becomes super easy for you. Okay, so that is what we are doing and that is the reason why almost all our students got these types of questions right. Moving ahead with British literature, we have Shakespeare. So there was a quotation from Shakespeare's work. Then there was a question from Robert Browning at Walger, which is um, again a very famous poem by Browning. Then there was a question from Samuel Peps, a question that every time comes up in the paper. I don't know, they have some really strong connection with some Samuel Peps. No matter what kind of paper is there, UGC Net ke paper may Samuel Peps pay question aega, diary ke uski. Then there was a question from Somerset Maugham, not a very important British writer, but they asked a question. Now moving ahead to American literature, what is the question? Hai? So Ernest Hemingway, ka Santiago, the character hai, uh, from Old Man and the Sea, what is the question? Hai? They had to match the following ka question. Tha. In Shift 1, they asked Ernest Hemingway, pe hi question diya tha, but they asked a quotation from uh, Old Man and the Sea. Se tha. Then module 3, post-colonial, Derek Walcott, a very famous writer, unse, unki poem pe question aya hai. Ben Okri ki nationality ke upar e question aya hai. So post-colonial se bhi question aya hai. European se na shift 1 mein bhi questions aya na shift 2 mein aya So I don't know like that I am only going to tell you once I see the paper myself that did they just exclude European literature totally because last day last year there were so many questions from European literature and people were saying that this paper out of the syllabus hai. but you can see that literature ka course is so vast that you have to read everything we have the list di hai, 13 modules mein sare writers ki. Aap self study karo, chahe, kisi book se padho, chahe, koi coaching institute mein jau. you have to cover all of them in sequence and you have utne hi uh, you know utne he extensive syllabus ko dhang se chronologically systematic structure tarike se cover karna hai kyunki you never know is bar european se question nahi aaye next time shayad 10 question european se aaye so if you skip it based on your paper this time you are going to be at loss then come to module number 5 indian indian se inhone rabindra tagore pe question puche and kamla markandeya pe question aaye which was match the following Module 6, Criticism. Criticism se kaafi saare question hai. They have asked question from John Keats, uh, Egoistical Sublime, jo unka concept hai uske upar. Alexander Pope ke essay on criticism pe question hai. Aristotle ke Hamartia ke concept pe question hai. T.S. Eliot ka jo essay hai, uh, uh, Hamlet is artistic failure, us pe question hai. Coleridge ka biography ya literary ya jo unka main work hai, us pe question hai. Matthew Arnold's Culture and Anarchy, very famous critical piece, Question so you can see 25 writers we teach in criticism and out of those 25 writers, 6 questions to mujhe abhi pata hai. That is just by asking people, asking students around me. Paper mein ho sakta hai 10 bara question nikal ke jaye. Right. Now comes the most important section of the paper. Module 7, Literary Theory. They asked more than 30 questions from literary theory. And those questions were not simple questions that you can just mug up and you don't need to understand. Those were questions where they have a statement or conclusion and they are asking which of them are true or false. So only after understanding the theory you will be able to answer such questions. And this is why they focus so much on theory. Because that is what differentiates a normal student from a UGC net student because UGC net mein aap theory padhte ho UG PG mein to aap theory padhte hi nahi ho itni so that is the reason why they are focusing so much on theory these days and that is the reason why in our course if you see the kind of writers we cover it is such an exhaustive list 100 writers we cover in theory because there are so many theories and har theory mein there are five to seven important writers and four to five minor writers and you need to know all of them 
right so looking at the theory uh, section i saw that there were questions from franz fanon uh, bill ashkoff empire rights back jo fourth famous work hai unka post colonial study lacan jack lacan se unka ek question tha reader response theory se question hai f r lewis se unhone works pe question pucha hai strauss jo hai jinhone myth and kinship pe uh, baat kari hai us pe question tha gerald jenet ke theories pe question tha रोलैंड बार्थ का माइथोलॉजी जो वर्क है उस पर क्वेश्चन था मिलेट का सेक्शुअल पॉलिटिक्स जो वर्क है फेमिनिस्ट राइटर उन पर क्वेश्चन था होमी के बाबा नेशन एंड नरेशन पे क्वेश्चन था गैन पोस्ट कॉलोनियल थियोरी कार्ल मार्क्स मार्क्सिज्म थियोरी पे क्वेश्चन था वर्जीनिया वुल्फ फेमिनिस्ट थियोरी जूडिथ शेक्सपियर के बारे में उन्होंने जो बोला दैट शेक्सपियर सिस्टर को नॉट बी एज फेमस एज शेक्सपियर बिकॉज ऑफ द जेंडर गैप उस पर क्वेश्चन था लुइस एल्थ्रू से कोई क्वेश्चन था क्लीन इट बुक्स जिनका हेरसी ऑफ पैराफ्रेस करके एक बहुत इंपॉर्टेंट uh, कॉन्सेप्ट है उस पर क्वेश्चन था अफेक्टिव फैलेसी एक कॉन्सेप्ट है बाय विमसैट एंड बियर्सले उस पर क्वेश्चन था सो यू सी दैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थियोरी मार्क्सिज्म फेमिनिज्म पोस्ट कॉलोनियल रीडर रिस्पॉन्स स्ट्रक्चरिज्म डी कंस्ट्रक्शनिज्म न्यू क्रिटिसिज्म फ्रॉम एवरी थ्योरी दे हैव अस्ट क्वेश्चन सो यू के नॉट स्किप एनी then come to module number एट literary terms and devices now terms and devices से उन्होंने magic realism पे इस बार question पूछा now it is very important guys I have mentioned this in uh, like shift वन paper also that terms and devices sometimes people ignore at all they feel के एम एच अब्राम्स पूरी कैसे रट सकते हैं ना हम तो यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू एनालाइज द पेपर एंड सी कि कौन सी टर्म्स एंड डिवाइसेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एंड ओनली दो टर्म्स एंड डिवाइसेज यू स्टडी एंड दैट इज वॉट वी हैव डन इन द टर्म्स एंड डिवाइसेज वाला सेक्शन इफ यू गो थ्रू इट हमने बहुत सेलेक्टिव टर्म्स एंड डिवाइसेज दिए हैं एंड इर रिस्पेक्टिव ऑफ दैट सेलेक्टिव लिस्ट हर बार वहीं से क्वेश्चन आते हैं सो ऑल माई स्टूडेंट्स फील दैट इट्स अ केक वॉक फॉर दैम बिकॉज वही सेक्शन है उसी से रिपीट क्वेश्चन आते हैं देन मॉड्यूल नाइन टेन से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए नीदर डे आज लॉर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम लिंग्विस्टिक नॉर दे फोकस्ड ऑन कल्चरल स्टडीज इन स्टेट दे हैव आज वन क्वेश्चन फ्राम इंग्लिश इन इंडिया विच इज़ मकाउले इज मिनट्स का पब्लिशिंग डेट एंड देन दे आज डू क्वेश्चन फ्रॉम रिसर्च अबाउट द एथनोग्राफिक रिसर्च बट स्टिल लाइक जो बाद वाले मॉड्यूल्स हैं मॉड्यूल नाइन से थर्टीन तक से क्वेश्चन नहीं आए हैं मेजर फोकस एज ऑलवेज दे हैव पुट ऑन ब्रिटिश लिटरेचर क्रिटिसिजम एंड थियोरी ओके सो ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द पेपर नाउ लेट्स लुक एट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसा था सो शिफ्ट वन का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वॉज फ्रॉम फेमस राइटर्स रोल इन बार्थ की माइथोलॉजी से था एंड फिलिप लाकिंग की पोयम में से था बट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो सेकेंड वाला था सेकेंड शिफ्ट का वो एक एच डी थेराव की पोयम से था स्मोक एंड एक इकैरिस बर्ड के ऊपर था ना स्टूडेंट्स एफ टोल्ड मी इकैरिस बर्ड पे है बट आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इज इट द सेम इकैरिस बर्ड जिसके बारे में यू नो दीज गाइज हैव बीन टॉकिंग इन द रोमन इन ग्रीक माइथोलॉजी सो आई डोंट नो लाइक दैट आई कैन ओनली कॉमेंट वंस द पेपर इज आउट ना इसके अलावा वर्द सम टॉपिक्स विच वर अन नोन येस डेफिनेटली एवरी टाइम दे सरप्राइज एस विथ फोर फाइव न्यू टॉपिक्स जो किसी ने सोचा भी नहीं होता कि वहाँ से आ सकते हैं जैसे कि शिफ्ट टू में देख आज जो क्वेश्चन फ्रॉम तूफान विच वॉज अ हिंदी अडेप्टेशन गीतांजलि फ्री की एक शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन था वंदे मातरम कि इन्होंने कॉइन किया इस पर क्वेश्चन था कालिदास की सामवेदा पे कुछ तो क्वेश्चन था नाउ आई डोंट नो लाइक दीज आर सम टिप्स एंड बिट्स दैट आई हैव रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड एक ओरल हिस्ट्री पे क्वेश्चन था तो दीज वॉज सम अननोन एरियाज बट ये ग्रे एरियाज हर साल होते हैं पेपर में हमारा फोकस ये होना चाहिए कि इफ वी नो एट्टी टू नाइन्टी परसेंट ऑफ द पेपर वी आर एक्सट्रीमली सेफ इन लाइक इन द यू जी सी नेट स्पेस बिकॉज सिक्सटी परसेंट के आगे कट ऑफ नहीं जाती है जनरली सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव के बीच में जे आर एफ नेट की कट ऑफ रहती है सो इफ यू नो एट्टी परसेंट ऑफ द पेपर एंड यू कैन अटैम्प्ट इट सक्सेसफुली देन यू आर गुड टू गो राइट सो दैट वॉज माई टेक ऑन द पेपर ओवरऑल एनालिसिस में आपको यही बोलना चाहूँगी दे फोकस मोर ऑन क्रिटिसिजम इन थियरी माइनर राइटर्स इन ब्रिटिश लिटरेचर कंटेम्प्ररी राइटर्स एंड क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन काफ़ी सारे थे दे फोकस्ड लेस ऑन इंग्लिश इन इंडिया लैंग्वेज इन पेडागॉजी एंड यूरोपियन लिटरेचर एंड क्वेश्चन पैटर्न की अगर हम बात करें तो मैथ्स तो फॉलोइंग बहुत सारे थे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे and finally to conclude i would like to talk quickly about the cut off that i think uh, would be there so net ki cut off for general category i think would be somewhere around 60 whereas jrf ki would be 66 67 and i think if you are getting 35 questions right in paper 1 and about 
60 questions right in paper two you are at a very good space i think that is a decent score to have so this was my analysis of ugc net english shift to that happened on 13th of october 2022 uh, if you have any other questions any other doubts feel free to put that in the comment section or you can contact us on whatsapp you can also message us if you want us to uh, you know uh, provide you with the official question paper and answer key uh, because whosoever is messaging us we are adding them to a group and then we are going to uh, sell send them the uh, you know the UGC net question paper as soon as we get it so if you want to get notified about examination um, details when is the question paper releasing when is the answer key releasing what are the wrong questions that you can challenge all those details you'll get free of cost on whatsapp so you can contact us on whatsapp you can also follow us on the social media platforms so i think we are good to go also do check out the video course that we have on our website it's a newly launched course we have received amazing reviews on the same people are going gaga about it they are really appreciating the kind of videos we are producing all our team are working very hard to get the best animated videos out there so that your UGC net preparation looks like a fun journey and not a very gruesome journey where you're just glued to the books. So with that note, I would like to take your leave. That's it from my side for this video lecture. I'll meet you very, very soon in my next video lecture. Till the time we meet next, happy learning, keep loving literature and stay tuned to arpatakarva.com.